средства на нашем канале Бига. Сегодняшний выпуск посвящен конкурсантам народного отделения. Прошу не забывать о конкурсантах фортепианного отделения. Ну, вообще, на нашем отделении тоже есть конкурсанты. И у нас у теоретиков тоже есть конференция. Ну что, тогда начинаем общий репортаж. Кто же такие конкурсанты? Конкурсанты – это люди, которые защищают честь нашего колледжа на конкурс, которые занимаются часами ради того, чтобы занять первые места. Бывают так усердно занимаются, что даже и ключи с собой носят. Так давайте же увидим одну из них собственными глазами. Скорее всего, она сейчас занимается, как и всегда. Ну да, так и есть. Приятного аппетита! Приятного аппетита! играет, да, и у тебя такой мандраж приятный начинается. И Катя здесь, и Света Хабраева здесь, Влада Угрюмова. На первом курсе я воспринимала конкурс, наверное, как-то что-то страшное. Сейчас его все все по-другому, потому что, во-первых, более серьезно стало относиться как-то и понимать, как тебя круто это играть на сцене, вообще, что тебя кто-то слушает, и ты получаешь кайф там от того, что ты сам играешь. Алена сейчас на первом курсе, Ализа на втором, но они уже готовятся к конкурсу. Ты сейчас тоже готовишься к Южному Алтаю, да? Да. И Лейла Мусаева, они будут до 8 часов сидеть и заниматься. А занималась бы ты так же усердно, если бы никакого конкурса не ожидалось? Я думаю, да, потому что у меня есть цель развиваться. По жизни. Да. Хочу добавить, что Лейла участвует еще и в вокальных конкурсах. Международный вокальный конкурс имени Мясниковой в городе Новосибирске. Я очно. Я заочно участвовала в конкурсе. Мне очень понравилось. Понравилась атмосфера в консерватории. Участники были очень сильные, с красивыми голосами. Слово себе и продолжаю рассказывать о конкурсантах нашего отделения. И передаю слово Наталье Владимировне. Я очень счастлива, что у нас появился такой период очного обучения. Мы на дистантном этапе обучения так друг по другу соскучились и сейчас встретились наконец-то в боевой активности, в творческом таком порыве, занимаемся. Конечно, сложно, потому что давно не общались, не было такой эмоциональной привязки к педагогу с, с учениками. И сейчас э, наверстываем что-то упущенное, и, конечно же, большими шагами идем по конкурсной программе. Почему большими шагами? Потому что у нас второкурсники э, начинают писать аранжировки, которые, в принципе, должны писать на старших курсах. 
И конкурс как раз позволяет им сейчас прикоснуться к этому виду творчества, проникнуться, понять, насколько сложно не только дирижировать перед ансамблем, но и почувствовать черновую работу ансамблевую, каждому прописать удобную партию, выстроить все виды ансамблей. То есть они сейчас как раз таки полноценно входят в курс в хороведение. То есть не просто практикой занимаются, а все свои теоретические знания уже применяют на практике. То есть у студентов, конечно, голова кружится от потока знаний, но они счастливы. Я вижу, что они в такой честной конкурентной борьбе стараются уже друг друга опередить, составляют расписание, графики, кто когда занимается, кто там дополнительно студентов к себе приглашает на репетиции. В общем, полноценная работа, несмотря на то, что обстановка сейчас и в стране, и в нашем городе напряженная. Но музыканты, народ особый, нас не сломить, не победить. Музыка нас вдохновляет, будем надеяться, что нас и спасает. Так что самый такой сложный творческий период, но одновременно радостное от общения и от приобретения новых знаний. Я пою в ансамбле Анастасии Бедоревой, третий курс. С песня у нас группа Квин, Самбади и второй ансамбль Рады Огневой. Если говорить о Раде Огневой, то меня удивляет ее такое качество, как спокойствие. Мне даже валерьянку тут не нужно. У Насти мне нравится то, что она ко всему очень относится позитивно, всегда даст совет. Если ей нужна, мне, если тебе нужна помощь именно в произведении, она всегда подойдет и поможет тебе. Мы все выкладываемся на все стой и стараемся не осложнять работу ребят. Само название конкурса «Хармистер Дежур Маэстро» оно говорит о том, что в три этапа каждый из конкурсантов он формируется. Тематика первого тура классика западноевропейского рока, с их работой мы инструментальным ансамблем разбираем а, как бы континуум сопровождения. Да? И поэтому я надеюсь, конкурс будет очень интересным, довольно-таки да, программа разнообразная. Вот, и выбирали произведения яркие. Очень удачи! люди, которые занимаются исследовательской работой. Они занимаются исследованием. Они изучают литературу, делают обобщение по литературе, даются какие-то творческие задания. Находим какие-то очень интересные решения, какие-то интересные ракурсы. Вот при подготовке конференции происходит эта творческая работа, которая является частью работы над хорошей курсовой дипломной работой. Вот это уже работа из родных студентов. Кто-то пишет музыковический анализ, кто-то, у кого хорошо получается педагогическая практика, педагогическая подготовка, решает какие-то педагогические задачи. Я все-таки всегда стараюсь, чтобы это было творчество, чтобы это было исследование, чтобы это было интересно и не студенту. И, в общем-то, в основном, тех, кого я предлагаю, то соглашаюсь, просто работа получается. И она очень важна для личностного роста студента, для его профессионального роста студента, личностного роста как человека, уметь думать, рассуждать, обобщать и так далее. Мне хотелось бы, чтобы ты сама подумала, почему такое апофеоз медно, а что означает слово «бёта»? Может быть, он, так сказать, как бы эту душу латвит, сделал свой действие музыкальную концепцию, кульминацию, да? Потому что «бёта» подобно, ведь хорошо. Такое творческое задание, очень такое философское.
философское осмысление должно быть музыки и текста. Когда дело касается творческой работы и освоения чего-то нового, я просто не могу не участвовать в этом. Когда у нас начинается сессия, впереди экзамены, кабинетов не хватает. Вот посмотрите, пустые ячейки. Сегодня в выпуске я вам расскажу об участниках фестиваля имени Апарнева, а также о конкурсантах, которые будут участвовать в конкурсе Южный Алтай. Подготовка к фестивалю в этом году была очень интересной. И мы делали очень много репетиций, чтобы показать итоги очень красивый материал. Многие готовятся просто ради участия, чтобы получить удовольствие. Также в этом году появилось много новых участников, которые исполнили разножанровые произведения как от грустных, так и до веселых. Но если Ванечке нужен ключ, Ванечка Шпорта, он без ключа от вахты не отойдет. Курсе разные цели и задачи. Кто хочет получить первое место, а кто-то хочет просто получить удовольствие. Но мы никого не будем судить, и это круто. Также параллельно с подготовкой к фестивалю идет подготовка к конкурсу Южный Алтай. Участники активно готовятся к конкурсу, чтобы показать свое мастерство. Конкурс – это хорошо, а на физкультуру хотите обязан каждый, обязан прийти и сдать все нормативы, которые полагаются в конце семестра.